tragédia em Petrópolis. Doações ajudam famílias desabrigadas. Os detalhes com Fernando Martins. A dramática situação vivida pelos moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, traz o espírito de solidariedade por todo o Brasil. As iniciativas se espalham como uma grande corrente colaborativa para ajudar quem precisa. Além dos esforços de voluntários que lutam contra a lama e os escombros para tentar encontrar as vítimas da tragédia, doações começam a ser distribuídas na cidade imperial. Sérgio Jardim e Zilmar Milandra são dois desses voluntários. Aqui nós estamos todos como voluntários, ajudando, né? Que é coisa muito triste, mas é gratificante você estar se doando, né? Podendo ajudar o próximo. Importante porque muitos é abandonar a casa e não tem nada. Temos que sair correndo. Todo dia tem que sair uma pessoa da área de risco. Entendeu? É muita gente morta, é muita gente precisando de ajuda. Roupas limpas e secas, calçados, alimentos, água, produtos de higiene e brinquedos. Para muitos, podem parecer itens triviais, mas que fazem a diferença para quem perdeu tudo. A gente não está com situação, né, para poder comprar. Então a doação é muito... É importante. Entidades, empresas, grupos de amigos e outras formas de organização estão enviando caminhões com suprimentos e pessoal para ajudar na distribuição e outros atendimentos. A Prefeitura de Petrópolis abriu uma conta para ajudar a arrecadar fundos para as famílias atingidas. Para colaborar, basta anotar os dados. Banco do Brasil, agência 0080, conta 96011, dígito X, CNPJ 29138344-0001, dígito 43. Para fazer um PIX, a chave é o CNPJ. A Prefeitura da cidade também está recebendo doações no ginásio da Universidade Católica de Petrópolis, bem na entrada do município.